要在外面偷偷看啊，不想进去坐坐吗？你们好过分呐！怎么了？我们什么地方过分了？我们卖心口味椰浆饭，你们也卖；我们大减价，你们也大减价。你们这样做不是太过分吗？那你们之前一盘饭卖一块钱，不是诚心想打倒我们吗？是你们过分在先，怎么可以怪我们呢？我我们不要我们我们的啦！你们那位大姐不是存心要跟我们斗到底的吗？我们哪有只爱打不反攻啊？你说对不对？要不是你一直逼大姐，大姐不会跟你们斗。做生意嘛就是这个样子，这叫适者生存。我老实跟你说吧，你们要跟我们斗啊，是绝对斗不过的。那你们一盘饭卖一块钱，你们可以卖多久啊？这可是要倒贴的，你们有多少钱可以贴进去？啊？到现在还不是原形毕露，我们就不同了。我们这买一送一的优惠啊，可是没有限期的，我们可以送半年，我也可以送一年。你们怎么斗啊？我看呐、啊，你还是来帮我们打工吧。再说我们也是朋友嘛。至于薪水方面嘛，我是不会亏待你的。嗯，我才不要，我不要跟你们这种人打工。给我一千块、一万块，我也不要。这个傻妹越来越可爱。大姐，惨了惨了！什么事？什么事？我们的店要倒了。喂喂喂，大吉利事了！是不是他们又出什么绝招？嗯，他们呢，买一盘送一盘，再送汽水啊。买一盘送一盘。嗯，现在我们的顾客都被他们抢走了。臭鸡蛋！这几个杨家贱人真的是够贱了。我们一盘饭卖一块钱的时候，他们就按兵不动。等到我们的 promotion 一过，他们就出绝招。大姐，那我们怎么办？你说上个月我们已经亏一笔了，那现在他们都把我们生意抢走，我们要继续亏钱呐！不要紧啊，不要紧啊，不要大惊小怪吗？不用慌张的，先让他们得意几天喽，过后我们再来对付他们。我就不相信啊，我们斗不过那几个杨家贱人。去把鸡翅膀收进冰箱里。不要炸啦！你不用你的头脑想，也用你屁股想一想吗？我们都没有什么事情，炸那么多鸡翅膀来做什么？哦。他们有钱有势，如果真的是要斗起来，我们怎么会是他的对手呢？我们会要暗招是吗？我也会啊。是要用什么暗招好呢？喂喂喂，做什么做什么？谁不用钱啊？大姐，我怕有蛇爬出来吗？这里是厕所，又不是蛇洞。不是啊，大姐，昨天晚上我看新闻说有一条蛇从一户人家的侧旁爬出来，吓到他们半死，害到我小便都怕。昨天叫你找的货有没有？小姐、啊，我是卖鱼的，不是卖蛇的。你找蛇干什么？都说一个朋友要的咯。啊，蛇就没有了。像蛇一样的鱼，你要不要？好了好了，拿来看看啊。啊，都没有啊。坐坐坐坐，来来。啊，你看可以吗？屁股突然凉凉的，吓都吓死了。谁看得出是蛇还是鳝鱼？到时看谁敢上你们娘家店吃东西。排队等位子啊！照我估计啊，生意比平时好三倍。太好了，那我们那个肥婆邻居怎么样啊？那他只可以可怜兮兮在那边打苍蝇咯。打苍蝇，我让你们大蛇。他之前推出那个一盘饭卖一块钱的那个优惠，虽然生意好。
但是越好越亏，卖一盘亏一盘。那个肥婆啊，她万万没有想到，当她准备要收回本的时候，我们再杀她个措手不及，叫她继续亏下去。我就说了嘛，直到她亏到不能再亏的时候，只好乖乖的把店卖出来。大哥，你说我们的计策怎么样？你们两个是越来越阴毒了，而且是阴到刚刚好，越来越像你大哥了。干得好，继续干下去干。<笑>哎呦，最近天气好热，皮肤好像出了点问题哦，一定要去做肥射，上个厕所再去不然的话，他顾客早就跑掉了，那你还敢回来吃他的东西？我就不用这样找关门了，来刷冰了。真的假的？你多久没有去美容院啦？安迪啊，都可以变成美女的。啊，我是 Irene， 第一次来这里吗？请坐啊。小姐怎么称呼？我姓莫。啊，莫小姐，最后一次做飞蛇是什么时候？最后一次啊，应该是在十年。啊哦，十天讲啊，十天。哦，这样子，那么你等一下，我去准备仪器帮你检查皮肤。好。好不好的啊？是啊是啊，我是问你啊，我想请问你哦，这里做一次要多少钱啊？二十块。不要跟我讲要两百块。啊，真的是两百块啊，这么这样贵的啊？我十年前做飞靴才二十块，最多也是三十块吗？怎么现在这样贵的啊？哎，呃，对不起，你是我，我也是来做飞车的。哦 ，OK。先生，你还舒服吗？舒服，两百块钱的飞车当然舒服啦。
己，真的是倒霉透顶。莫小姐，你在说什么？哦，我是说，整天碰到那些不男又不女、阴险又毒辣的死太监，你说倒不倒霉？哎、欸、，Jenny 啊，最近哦，我的运气真的很差嘞，我看我要去转运了。哎、欸、，Irene， 我提醒你要小心点。小心什么？那有些人哦，十多年没有做过肥车，他的死皮哦堆到人家墙这么厚嘞，够你们磨的喽。说什么？哎呦，真不要脸呢！哎、欸，你说我、哦、真的还有人这样吃不嘞？做的肥事只有二十块钱，真的拿够了啊！行情，哎，你们小心点，不要白做了。真的，我跟你讲，真的不要白做。不要再说了。什么什么？你说够了没有？什么？那你还说吗？活该。钱真的是不能省呢、啊。哎呦，也不知道谁该笑谁哦。这么气，以为花二十块钱要做肥车，哎，过倒是真的要省省了。以后你生意做不成，就算人家收你二十块，我看你都付不起。是啊，我去吧，你比我更去吧。那什么买一送一，再送一，要弄垮我啊！我们还没倒，你们先倒啊！肥的，你去打听一下。我们魏王集团在影视业二十多年，手下有这么多家餐厅，你听过哪一间倒的？我们杨家打仗从来没败过，这次也不例外。你不要以为啊，我不知道行情啊。昨天报纸刚刚报道，你们什么魏王集团盈利掉了七十八仙呢，肯定会亏。那你听好啊，魏王集团是集团，我们有花不完的钱。你呢？好啊，那我就等着看你们还有多少钱呢、啊，可以继续亏下去、啊。好，我们等着瞧，小苍蝇。<笑>怎么飞之夭夭啊？啊！我才不要跟你这只不男不女的老妖啊，坐同一架电梯。到你这死太监，真的倒霉了啊！走，你不要乱来，那我什么都给你，那我电话，还有钱，啊，这边还有，那没有了，没有了，全部给你了，不可以啊！你那条金链啊！哦哦，嗯嗯嗯，给你给你，没有了。你这个死肥婆，你以为我要非礼你啊？我宁愿去非礼一只猪更好。去，滚！这样说我吗？这个死肥婆，我砍死你！这么久的
看贝里的哈。贝里？那谁贝里谁呀？嗯，我贝里里怎么样？四太监。你踩到我的脚，我还没要求你赔偿，你竟然二人间给我撞！你把你脚踩烂了，踩烂了，踩烂了，你怎么样？我没有叫你负责，你就偷笑了，是你把我推下楼的嘞！你去问全天下的人，要是他们一打开门就看见一家大肉团在滚过来，你说会被把我推开？你说什么大肉团？你讲话给我小心一点！我跟你讲啊，你分明是想谋杀！谋杀？要不是我拉你一把，你早就脑袋开花躺在医院里啊！刚才警方怎么说我？说我英勇，帮他们抓贼，要颁个奖状给我。对呀、啊，你英勇，你这个样子看到那个抢匪，你就啊这样叫哦，这个样子根本都不像男人呢、啊。如果警方给你什么奖状，肯定是眼睛贴死他嘛。哎呀，不是我这样，啊啊啊！警方会抓到人没？你的钱跟金链会拿得回来没？如果不是我，你早就被那个抢匪砍死了。是啊，我真的要下谢你这个压路机、啊。你说什么？为什么？那抢匪跟我差点被你这些压路机给压扁了。我早就跟你压扁了。啊！我，所以我说你这个人真的很阴险毒辣了你。我比你放火烧店，下毒害人，毒吗？毒毒毒的管你放啥？啊啊！快去，要手指不要乱乱点呐！大将。跟你众人吵架是浪费我高贵的生命，但我不跟你讲。安哥，开车。安哥，哎哎哎哎，人家去投胎吧。你小心点，你这个死太监。最近整天遇到这女金刚，也不知是倒霉，还是天意哈。三笑姻缘，难道我跟他是三吻？真的有安全感。
，你不够朋友，以后我有真子不告诉你了。哎，千万不要讲了，晶晶。哎呀，好了好了，那我这套腰包跟你们买啊，十四包。那还差不多。不用了，我们不卖。为什么？我们的那些了嘛，是货的人都会自动上门来的，不用这样苦苦求人家来买了吗？你走了，走了去买什么买？一送一再送一的啦。哎呀，大姐大，你不要生气啦，我们这里那些了嘛好吃，不过现在行情你也知道。我知道，尤其是你们这些巴萨小方对吗？被那些超级市场压到扁扁的，我听到都会背了。哎呀，真的是吗？哎呀，反正只是填饱肚子嘛，拿你便宜，当然是不放过啦。不过呢。我们一定少过你的，现在是帮别人买哈，不是我自己吃的哈。好了好了，去了去了去了，这么多话。大姐，现在行情真的那么差，那怎么办？我们的食物又不能留到明天。不用这样愁眉苦脸的，生意差几天不会死的。可是如果他们一直买一送一再送一怎么办？那不是好了，看他们能够送到什么时候，肯定亏死他们的。好了好了，你该不是说你要去医院探病的吗？你现在可以去啊。可是，哎，反正现在没有什么生意，我一个人在这里可以了。你去吧，去吧。那我先走了。嗨，嗨什么？哎呦，今天你的菜剩这么多啊！关你屁事啊！大姐，你先别这么凶。那今天我来是真心诚意，希望跟你心平气和的好好谈一谈。有什么好谈的？还好我没有吃饭，不然我看到你就想吐啊。话又说回来，我们需要这样恶性竞争吗？说不定到头来还搞得两败俱伤，哎，所以我说有很多事情我们应该好好沟通，好好对话。有什么好对的？人家中国跟台湾不常对话吗？话对的多，自然会对啦。所以我建议，不如我们合作，我们的财力加上你的独门秘方，我保证很快就会称霸整个新加坡那些龙猫市场，说不定还能打出海外，称霸全世界。说来说去，还不是想得到我的独？独门秘方吗？你想得美啊你！我告诉你，你想都不用想啊，我死都不会让你得逞的。大姐，你不要这样死脑筋好不好？那你的秘方也需要我的财力来帮你发扬光大吗？现在不是很流行和平吗？你看那些银行也是你聘来我聘去，其实你应该认真的考虑，我们是不是应该和平？聘你的死人哦！我告诉你啊，最好不要想那么多，不然的话我真的聘啊！现在也是担心你生意不好会关门吗？所以才有这样的建议。既然你这样布置，我也没话说，只好祝你好运喽。嗯，晚晚。今天我请吃饭，一点钟要包下你的店。听到没有？有人要包下我的店呢。哈，那就祝你好运喽。走了。诺安娜，谢谢你拔刀相助。我没帮你什么、啊。你不是听到了那个死太监说要我们关门大吉，就故意说要包下我们的店来刺激他了吗？我是真的要请客，我要请医院的员工吃饭。那不是要吃掉你很多钱？如果我没有钱付账，我就帮你洗盘子。你不用这样帮我的。好，你说你为什么要请客？因为我送马票。<笑>你骗人！什么骗人？是真的。那我有一个病人，他出院那天呢，竟然叫我给了四个字去买马票。我跟他说我没有什么字，他硬要我给，没有办法啦，就给他四个字。他还说要帮我下注，也不管我有没有答应，就走了。没想到一个星期后，他竟然拿了一千块给我，说我买的字开了。那什么字啊？哦，是八八二二。你怎么知道？真的是八八二二这么巧？真的很巧，我觉得很巧。你怎么会想到这对字的？哦，那是我工作证上的号码。这么巧，真的是这么巧。我也是这样觉得。我那些同事知道了之后，就嚷着要我请客。同事他们几点来？我看我得准备一下。哎，我帮你吧，婉婉，你的生意不能一直处于挨打，要想个办法。哎，我也是在伤脑筋啊。可是他们魏王集团才雄狮大，我们怎么跟他们斗？
新疆他们对吃很舍得花钱的，只要东西好吃，我想他们也不介意花三四块钱来吃你的椰浆饭。最重要的是要让他们知道你的椰浆饭是最好吃的。那只好打广告喽。不过我们只是一间小店，打广告也是输给他们呐、啊。不要气馁，总会有办法的。对了。我就不相信啊，会输给那个王八蛋施太监。你是不是很粗鲁啊？哇，那不是粗鲁，是真性情。其实我喜欢你这样的性格，有什么说什么，不需要遮遮掩掩的。医生会来吗？哦，不会，他出国去参加一个研讨会，嗯，两个星期后才会回来。怎么样啦？你们发展的怎么样啦？我们是朋友。我知道是朋友，不过什么时候从朋友变成老婆啊？其实，怎么啦？感情的事。有时候是很难解释。我跟雨杰在一起已经是十多年前的事，现在大家的年纪都不同了，感觉好像回不到以前的岁月。也许是你们隔太久没有见面，才会有这样的感觉啊。过些日子就不会的了。我也不知道，我总觉得我并不适合雨杰。他跟我在一起是委屈了他，怎么会有这样的想法呢？你是医生啊，他也是医生啊，你们在一起是最适合不过的了。啊，是不是担心你说话问题啊？我都说过了，你一定可以克服的啦。不，也不完全是为了这个，而是……那到底是为了什么？呃，难道他另外有了意中人？告诉我你另外有喜欢的人啊？当然不是了今天我公司有 offer， 我一定先照顾你的嘛。那你不用管那么多吗？哎呀，没什么，都是是米呀、啊、油啊，还有糖罐头的。不吃啊，你不会坏的。煮汤啊，有我的饭吗？喂，白开水，你煮什么？我煮快熟面。有没有搞错？吃快熟面。哎，你。刚刚流产呢，要调养身子的，不能吃这些东西的。思婷在国外，阿豪不回来吃，家里只有我一个人，随便吃算了。那也不能随便嘛，那我带你到外头吃。哎、欸，不要。什么？万一碰到他的话就麻烦了。不是嘛？那么喜欢碰到林精彩？你以为啊？最近他很空闲啊，整天不见啊，走来走去，一看到我就问你有没有来骚扰我？那神经病啊！最爱骚扰人的是他呀、啊。等一下，你回去的时候啊，要小心一点，不要让他碰上啊。不是吧？要我回去啊？不要这样了，我今晚上想留下来，对不对？你不要命啊！如果他发起成心跑上来的话，砍死你都有份的。律师说，法庭这两天下判，等我正式离婚了之后呢，我就不再理他了。听你的。不然这样吧，今天晚上我煮晚餐给你吃。好啊。我买了鸡汤。我做面给你吃，多做一点啊，我们一起吃。嗯，谁呀、啊？我去。啊，惨了！老婆啊，你看。
看够了没有啊？快点开门啊！我这么 handsome， 你还看不够啊？啊！不要开，不要开，你说不要开门，不要开。他知道我在屋子里，不让他开门进来的话，他会怀疑的。我命令你的啊！房间去躲一躲，去去去。老婆，什么事啊？是不是有贼啊？啊！来了来了。哎，没事吧？没什么，刚才我打电话，总不能要我挂断来开门嘛。哎呀，你干嘛扛那么多东西来呀 ？Seven Eleven 啊，有 offer 啊，我看很多人抢啊，我也跟着抢了。哎，他们说真的很便宜啊，没买什么就买了米啊、油啊、糖啊、油罐头，你不吃啊也不会坏的啊。什么都一样的。什么？你买了？啊，我早上也买了。嘿，这叫心有灵犀啊。哎呀，你放下，等一下我扛进去。哎，重的，我帮你扛到厨房去啊。哎，你也买同样的米啊？你干嘛扛那么多东西来？你有没有工作，很多钱咩？哎呀，男人嘛是应该照顾家庭的嘛。虽然我的口袋空空，也不能让老婆孩子肚子空空的嘛哈。喂，我跟你说很多次了，我不是你老婆啊。你有钱的话，留着自己慢慢用。又来了，又来了，又说这种话了。怎么？你吃快熟面啊？这种东西没有营养的，不行，我带你去吃饭。哎呀，谁说没有营养？你看，我用鸡汤煮，还有菜，还有蛋，不是什么营养都有了吗？你走吧，拜拜。拜什么拜啊？我来帮你煮。你为了阿爸的伤势啊，忙到进了医院了、啊，证明你的身子很弱。我来煮，你去休息。煮好了，我叫你吃啊。不用啊，我自己会煮啦。哎呀，老夫老妻了，你还客气什么？来，你去休息，我煮好了叫你来吃。喂，你放手。我去煮啊。难得一身好本领。哎，你为什么早点不赶他走啊？他说要煮面给我吃啊。不是吧？你心这么软啊？他背着你在外头搞女人啊，生了孩子还给你养，带离婚还在缠着你。你这个人早应该把他赶走了吗？他说开门你就开门，他说留下就留下，他煮面你还你还在吃？要是他说上床怎么办？要不要他上床吗？梁阿虎，你竟然跟我讲这种话！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别知道你的心在我这里，我就放心了。如果离婚申请一批，我们就结婚。医生跟我说，只要我每天来跟你讲话，你醒来机会就会越大。今天已经是我第十天跟你讲话了，不知道你会不会听我的声音听到很烦。不过啊，除了我之外，就没有人跟你讲话了。没有人跟你讲话的话，那你不是会更寂寞？所以啊，你只好继续的听我讲了。昨天呐、啊，我跟你说到，我读书很差，对不对？我真的不会读书的，每次考试都不及格。我还记得读五年级的时候，我告诉我自己，不管怎么样，我考到五十分就可以了，五十分就及格了嘛。就算是刚刚及格，我也很开心的。所以呀、啊，我就告诉我自己，我一定要很努力的读。所以，我每天读啊读，早也读，晚也读，上厕所也读，冲凉也读啊。你一定会问我冲凉怎么读，对不对？我当然有办法啦，我用塑胶袋包住课本，不就行了喽？ Yeah, we're searching for him too. Via mobile phone, email, even via GPRS, we just can't seem to locate him. Daniel, Angel, any news of Richard yet? Not at all. This Richard, I wonder where he has hidden himself. Well, maybe he's in the Amazon or Afghanistan. Angel, I just think you're more worried about whether or not he's with some other girls. 
I'm not worried about that at all. Well, at least he hasn't broken his last disappearance record yet. And what record was that? Half a year. Oh, my God. <laughs> but he always comes back with ideas that take this company forward, ideas that bring us money. I hope this one's worthwhile. Sure, 我啊我哇越想越起越想越起越想越起啊 哎,幫我,你的未來師父啊。聽到了沒有我跟你說是阿明哥要去老婆了有啦有空啊晶晶想嫁想得要命啊急着要寄出姻缘签怎么会呢
。当然啦，不要忘了，他是被你的车。嘘，你不要这么大声啊！我们已经把他送去医院了，那就是医生的事了。再说他会怎么样，我们也没有办法啊。你撞到那个人的时候，虽然没有人看见，也没有人报警，可是除了你知道和我知道，还有神明知道啊！你撞到那个人是你不对，而我只顾着跟你讲话，害你撞到人是我不对，所以我们两个应该在神明面前好好的忏悔，请求他们保佑那个人，让他早点醒过来。他也真可怜呢、啊，躺在医院那么久都没有家人去看他。医院说，警方也查不出他的身份，他的家人一定担心死了。你想想看，如果他可以早点醒过来，他就可以早点回家，那他家人就不用那么急了。那你想想哦，如果是你不见了，你妈妈会怎么样？她也一定会急坏的，对不对？所以我们是是对，反正都来了，那那我们进去拜一拜吧。你不可以这样的，要诚心才会灵的。跟观音娘娘忏悔，求情要虔诚的哦。我是莫晶晶，观音娘娘大慈大悲，请你让那个年轻人快点醒过来啊！晶晶做错了事，晶晶愿意受惩罚，只要你让他醒过来，那我就在你这里妈一个月的地。好，不够啊，那三个月，三个月应该够哦。够够够！我就在你这里骂三个月的地。清新的空气，终于能再次呼吸。深深的相信，战争有一天会平息。脑海里总想起，像空气，快飞起，飞在天空里，享受难得的自己。眼前的世界里，有太多的不可理喻。放下你的忧虑，跟随着我。只要你心有爱，总有一天你会喝彩。渐渐地看见你，放不下，要继续。没注意 ，Five four three two one， don't say you love me。用你的身体带出无不与我联系。Come and shake with me， 熟悉的声音，让我和你步行恋曲。Show your love to me， 跳动的身体啊，随着音乐飘落。